হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি বেশ ভালো আছো আমি ইফাত ফাহমিদা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর আইসিটি বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা ও ডিজিটাল ডিভাইসের নবম অংশ নিয়ে তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক বন্ধুরা গত এপিসোডে আমরা কয়েকটি সরল করেছিলাম আজকে তোমাদেরকে আরও দুটি সরল করে দেখাব চলো শুরু করা যাক প্রথমেই রয়েছে এই সরলটি এখন আমরা কি করতে পারি দেখো আমরা কিন্তু একে অপরের সাথে গুণ করে দিতে পারি তাহলে আমরা এই বি সি বার দিয়ে আগে এই দুটোকে গুণ করব বি সি বার ইন্টু এ বি বার প্লাস বি সি বার ইন্টু সি ডি বার আমার এটি শেষ এখন আমি এ বার ডি দিয়ে এই দুটোকে গুণ করে দিব তাহলে কি হয় এ বার ডি ইন্টু এ বি বার প্লাস এ বার ডি ইন্টু সি ডি বার এখন বন্ধুরা আমরা এই অ্যালফাবেটগুলোকে সাজিয়ে লিখব তাহলে যদি আমি সাজিয়ে লিখি তাহলে এখানে হয় এ বি ইন্টু বি বার ইন্টু সি প্লাস বি সি ইন্টু সি বার ডি বার প্লাস এ ইন্টু এ বার বি বার ডি প্লাস এ বার সি ডি ইন্টু ডি বার এখন কি তোমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছ এখানে কিন্তু প্রথমে বি ইন্টু বি বার এখানে সি ইন্টু সি বার এখানে এ ইন্টু এ বার এবং এখানে ডি ইন্টু ডি বার রয়েছে এখন আমরা আগে যে উপপাদ্যগুলো করেছি সেই উপপাদ্য অনুসারে এ ইন্টু এ বার ইকুয়েলস টু জিরো তাহলে দেখো আমরা এখানে প্রত্যেকটি জায়গায় কিন্তু জিরো পেয়ে যাচ্ছি তাহলে কোনো একটি সংখ্যাকে যদি জিরো দিয়ে গুণ করি বা কোনো একটি কিছুকে যদি জিরো দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে সেটি কিন্তু জিরোই হয় তাহলে দেখো এখানেও জিরো এখানেও জিরো এখানেও জিরো এবং সর্বশেষেও জিরো আর জিরোকে যোগ করলে জিরোই পাবো এটি হচ্ছে আমাদের উত্তর চলো এখন আমরা এই অঙ্কটি দেখে আসি তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে এই প্রসেসটি তোমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে তোমরা লক্ষ্য রাখবে যে যখন দেখবে যে চারটি এবিসি আছে এবং যথাক্রমে সি বার বি বার এ বার এভাবে কোনো একটির উপর বার দেওয়া সেই ক্ষেত্রে আমরা এবিসির সাথে আরও দুটি এবিসি যোগ করে নিব যেহেতু আমরা জানি যে এ প্লাস এ ইকুয়াল টু এ তাহলে আমি যদি এবিসি প্লাস এবিসি প্লাস এবিসি লিখি তাও কিন্তু এবিসি পাব চলো করি এবিসি বার প্লাস এ বি বার সি প্লাস এ বার বিসি প্লাস এবিসি 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 এখন প্রত্যেকটি এবিসি কে এক একটি এ বি সি বার প্লাস এবিসি এ বি বার সি প্লাস এবিসি প্লাস এ বার বিসি প্লাস এবিসি এভাবে আমরা সাজিয়ে লিখব এখন দেখো তো এখান থেকে কি কমন নেওয়া যায় এখান থেকে কিন্তু আমরা এবি কমন নিতে পারছি এবি কমন নিলে এখানে থাকে সি বার প্লাস সি এখানে যদি আমি এ সি কমন নেই তাহলে থাকে বি বার প্লাস বি আর এখানে যদি আমি বি সি কমন নেই তাহলে থাকে এ বার প্লাস এ বন্ধুরা এ বার প্লাস এ ইকুয়াল টু কত হয় ওয়ান তাহলে এ বি ইন্টু ওয়ান প্লাস এ সি ইন্টু ওয়ান প্লাস বি সি ইন্টু ওয়ান আমাদের অ্যান্সার হবে এ বি প্লাস এ সি প্লাস বি সি তো বন্ধুরা আশা করছি এটিও তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা এখন আমরা ডি মর্গানের উপপাদ্য সম্পর্কে জানব ফরাসি গণিতবিদ ডি মর্গান এলজাপ্রিক সূত্রগুলোর একটি নতুন ফর্মুলা আবিষ্কার করেন 
আর এই ফর্মুলাগুলোকে বলা হয় ডি মর্গানের উপপাদ্য এর মূলত দুটি উপপাদ্য রয়েছে এবং প্রথম উপপাদ্যটি হচ্ছে এ প্লাস বি বার ইকুয়াল টু এ বার ডট বি বার অর্থাৎ যদি কোনো দুটি চলকের যৌক্তিক যোগের বিপরীত ক্রিয়াকে আমরা সেই দুটি চলকের বিপরীত ক্রিয়ার যৌক্তিক গুণ দ্বারা করে থাকি তাহলে তা সমান হবে এখন এটি যদি তিনটি চলকের ক্ষেত্রে হয় তাহলে কি হবে তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল বার ইকুয়াল টু এ বার ডট বি বার ডট সি বার এখন আমরা দ্বিতীয় উপপাদ্যটি দেখব বন্ধুরা দ্বিতীয় উপপাদ্যটি হচ্ছে এ বি হোল বার ইকুয়াল টু এ বার প্লাস বি বার এর মানে হচ্ছে যে দুটি চলক দুটি চলকের যৌক্তিক গুণের বিপরীত ক্রিয়া এর দুটি চলকের বিপরীত ক্রিয়ার যৌক্তিক যোগের সমান হয়ে থাকে এখন আমরা যদি তিনটি চলকের ক্ষেত্রে করি তাহলে এ বি সি হোল বার ইকুয়াল টু এ বার প্লাস বি বার প্লাস সি বার তো বন্ধুরা এই দুটি হচ্ছে মূলত ডি মর্গানের দুটি উপপাদ্য বন্ধুরা এই যে আমরা ডি মর্গানের প্রথম এবং দ্বিতীয় উপপাদ্য দেখলাম চলো তা আমরা প্রমাণ করে আসি এই যে তোমরা একটি চার্ট দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে মূলত একটি সত্য সারণী এখন তোমরা যদি বাইনারি সংখ্যা জেনে থাকো তাহলে শূন্য শূন্য মানে হচ্ছে শূন্য শূন্য এক মানে হচ্ছে এক এক শূন্য মানে হচ্ছে দুই এবং এক এক মানে হচ্ছে তিন অর্থাৎ ডেসিমালের শূন্য এক দুই তিন বাইনারিতে হচ্ছে শূন্য 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 এক এক শূন্য এবং এক এক এখন দেখো এ এবং বি এই দুটি চলক রয়েছে এখন এ বার হলে কি হবে এই যে আমরা শূন্য শূন্য এক এক পাচ্ছি তার উল্টোই কিন্তু হবে এ বার অর্থাৎ শূন্যের জায়গায় এক এবং একের জায়গায় শূন্য ঠিক সেম ভাবে বি বারের জন্য এই যে শূন্যের জায়গায় এক এক শূন্য এক শূন্য তাহলে এই যে দেখো এ আর এ প্লাস বি হলে কি হয় এ প্লাস বি হচ্ছে আমরা এই যে এখানে শূন্য শূন্য যোগ করে পাচ্ছি শূন্য শূন্য আর এক যোগ করে এক এক আর শূন্য যোগ করলে এক এবং এক এক যোগ করলে এক এ প্লাস বি বারের জন্য আমরা ঠিক যা পাচ্ছি তার উল্টো হবে অর্থাৎ শূন্য জায়গায় এক এবং বাকিগুলো শূন্য এখন যদি আমরা এ বার প্লাস বি বার করি তাহলে কি পাবো তাহলে দেখো এক আর এক যোগ করলে এক এক আর শূন্য যোগ করলে এক শূন্য আর এক যোগ করলে হচ্ছে এক আর শূন্য আর শূন্য যোগ করলে হচ্ছে শূন্য আর এখন যদি এ ডট বি হয় তাহলে শূন্য ইন্টু শূন্য 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 ইন্টু ওয়ান শূন্য ওয়ান ইন্টু শূন্য শূন্য আর ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান আর ঠিক সেম ভাবেই এ ডট বি এর উল্টোই হবে এ ডট বি বার অর্থাৎ ওয়ান 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 জিরো আর এ ডট বি এ বার ডট বি বার কি হবে এ বার ডট বি বার হবে ওয়ান ইন্টু ওয়ান 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 ইন্টু জিরো 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 ইন্টু ওয়ান জিরো জিরো ইন্টু জিরো জিরো তো বন্ধুরা এখন যদি আমরা ডি মর্গানের উপপাদ্য দেখি প্রথম উপাদ উপপাদ্যতে রয়েছে এ প্লাস বি হোল বার তাহলে দেখো এ প্লাস বি হোল বার আর এখানে রয়েছে এ বার ডট বি বার এখন এ বার ডট বি বার এই দুটি কিন্তু সেই অর্থাৎ ওয়ান জিরো 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 এবং এখানেও ওয়ান জিরো 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 তাহলে আমাদের দুই পাশ সমান হয়েছে আমরা বলতে পারি এ প্লাস বি হোল বার ইকুয়াল টু এ বার ডট বি বার ঠিক একইভাবে যদি তোমরা দ্বিতীয় উপপাদ্যটি লক্ষ্য করো যে এ বি এ বি হোল বার ইকুয়াল টু এ বার প্লাস বি বার তাহলে এখানে আমরা যদি দেখি এ বি হোল বার এখানে ওয়ান 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 জিরো আর এ বার প্লাস বি বার ওয়ান 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 জিরো অর্থাৎ এরও কিন্তু লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড সমান হয়েছে তাই আমরা বলতে পারি এ বি হোল বার ইকুয়াল টু এ বার প্লাস বি বার 
বন্ধুরা আমি তো তোমাদেরকে দুইটি চলকের জন্য ডিমর্গানের উপপাদ্য প্রমাণ করে দেখিয়েছি এবার তোমরা নিজেরা নিজেরা তিনটি চলকের জন্য ডিমর্গানের উপপাদ্য প্রমাণ করে দেখতে পারো তো আশা করছি তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা এতক্ষণ তো তোমরা ডিমর্গানের উপপাদ্য সম্পর্কে জানলে চলো আমরা কিছু সরল করে আসি যেখানে ডিমর্গানেরও ইউজ হবে আবার আমরা এক্স অর এবং এক্স নর সম্পর্কেও জানবো বন্ধুরা এক্স অর এবং এক্স নরের দুটি ফর্মুলা রয়েছে এক্স অরের ফর্মুলাটা হচ্ছে এ এক্স অর বি ইকুয়াল টু এবার বি প্লাস এ বিবার আর এক্স নরের ফর্মুলাটা হচ্ছে এ এক্স নর বি ইকুয়াল টু এ বার বি বার প্লাস এ বি তো চলো প্রথমে আমরা এই সরলটি করি এখানের মধ্যে আমরা কি কমন নিতে পারি এ বার বি বার সি আর এ বার বি সি সি বার এই দুটোর মধ্যে থেকে আমরা এ বার কমন নিতে পারি তাহলে আমাদের এখানে থাকে বি বার সি প্লাস বি সি বার আবার এখান থেকে দেখো আমরা এ কমন নিতে পারি তাহলে থাকে বি বার সি বার প্লাস বি সি এখন এই যে বি বার সি প্লাস বি সি বার এটি দেখো এক্স অরের ফর্মুলা তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি বি এক্স অর সি প্লাস এখানের মধ্যে এটি হচ্ছে এক্স নরের ফর্মুলা তাহলে আমরা বলতে পারি বি এক্স নর সি এখন এই বি এক্স অর সি কে আমরা এম ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপন করব এখন যদি প্রতিস্থাপন করি তাহলে কি হয় এ বার এম প্লাস এ এম বার তো এখন লক্ষ্য করো এই যে এ বার এম প্লাস এ এম বার এটি কিন্তু আবার এক্স অরের ফর্মুলাতে যাচ্ছে তাহলে আমরা কি বসাতে পারি এ এক্স অর এম এখন যেহেতু এম এর ভ্যালু বি এক্স অর সি ছিল তাহলে আমরা বলতে পারি এ এক্স অর বি এক্স অর সি আমাদের প্রমাণ হয়ে গেল এখন আমরা যদি এই সরলটি করি এখানে কি করব এই যে আমরা উপরে একটি বার দেখতে পাচ্ছি তা থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যেখানে ডিমর্গানের উপপাদ্যের প্রয়োগ হবে তাহলে দেখো এই যে এ প্লাস বি প্লাস সি বার এটিতে কিন্তু ডিমর্গানের প্রথম উপপাদ্যের প্রয়োগ হয় তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি এ বার ডট বি বার ডট সি ডাবল বার প্লাস বি সি এখন সি ডাবল বার মানে কিন্তু হচ্ছে সি প্লাস বি সি এখন দেখো আমরা এখান থেকে যদি সি কমন নেই তাহলে পাবো এ বার বি বার প্লাস বি আমরা আরটি সূত্র পড়েছিলাম তোমাদের মনে আছে যে এ বার বি প্লাস বি বা এ প্লাস বি সি এর যে সূত্র সেটি হচ্ছে এ প্লাস বি সি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস সি তাহলে এখানে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা পাবো এ বার প্লাস বি বি বার প্লাস বি এখন বন্ধুরা এ বার প্লাস এ ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে বি বার প্লাস বি ইকুয়াল টু কিন্তু ওয়ান হবে আমরা লিখতে পারি সি এ বার প্লাস বি ইন্টু ওয়ান বা সি ইন্টু এ বার প্লাস বি তাহলে আমরা আমাদের সরলের সমাধান পেয়ে গেলাম তো বন্ধুরা আশা করছি তোমরা ডি মর্গানের উপপাদ্যের প্রয়োগ এবং এক্স অর এবং এক্স নরের প্রয়োগ দেখতে পেরেছ বন্ধুরা আজকের এপিসোড থেকে আমরা ডি মর্গানের উপপাদ্য এর প্রমাণ এবং এই সংক্রান্ত কিছু সমীকরণ সম্পর্কে জানলাম আশা করছি তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ আমাদের আজকের এপিসোডটি এই পর্যন্তই তোমাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী কোনো এপিসোডে সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গো জি এইটের সাথেই থেকো